Vítejte v naší živé laboratoři a staňte se součástí našeho experimentu. Teď právě máte asi na uchu mobilní telefon, anebo sedíte před klávesnicí a obrazovkou vašeho počítače. Do materiálu, ze kterých je elektronika vyrobená, přidali výrobci pro vaši bezpečnost zpomalovače hoření. Tyto látky ale nejsou ve výrobcích pevně vázané. Když na ně saháte, dostávají se na vaše prsty a z nich třeba do té bagety, co zrovna ukusujete. Z monitoru počítače do usazeného prachu, na stůl, na podlahu, na hračky, co vaše batole právě olizuje. Chemické látky kolem nás nám usnadňují život. Zlepšují kvalitu výrobků a materiálů, chrání naši úrodu, konzervují potraviny a nebo vaši kosmetiku. Zároveň se ale usazují v životním prostředí i v našich tělech. Vytváří tam složité koktejly, jejichž přesné složení vůbec nikdo nezná. Za to ale víme hodně o jejich negativním působení na planetu i na lidské zdraví. Zajímá vás, jak je namíchaný právě váš koktejl? Na přírodním prostředí a na moudré ochraně přírodního prostředí závisí každá civilizace. I globální krize, kterou právě teďka prožíváme, nám připomněla, jak neoddělitelně spjaté je zdraví člověka se zdravím planety. A nutí nás to přemýšlet o tom, jak by se měla rozvíjet lidská společnost, aby to nehrozilo ekologickou katastrofou. Vědci proto v poslední době přemýšlejí o tom, jak vymezit bezpečný prostor, ve kterém se může lidská civilizace rozvíjet. Tento prostor je omezený hranicemi toho, co naše planeta ještě vydrží. Hranice můžou být různého typu. Týkají se narušení ozonové vrstvy, ztráty biologické diverzity nebo třeba změny klimatu, ale také chemického znečištění. Pokud zůstáváme uvnitř těchto hranic, příroda se bez velkých následků dokáže vyrovnat s našimi vnějšími zásahy do jejího fungování. Pokud ale v jednom nebo více oborech překročíme meze, a to dlouhodobě a významně, dochází k narušení rovnováhy a hrozí ekologická katastrofa. Autoři tohoto konceptu nás ovšem upozorňují na to, že v některých ohledech už jsme meze překročili a nacházíme se venku z naší komfortní zóny. Stejným pohledem se ale můžeme dívat i na lidské zdraví. Každý z nás se narodil s nějakými genetickými vlohami a ty vlastně určují to, jaké jsou meze odolnosti našeho systému. O našem zdraví a nemoci ale samozřejmě rozhoduje celá řada dalších faktorů. Naše výživa, užívání alkoholu, kouření, pohyb, sociální prostředí, ale i toxické látky kolem nás. Protože mnohé z těch, o kterých jsem mluvila na začátku, působí na hormonální rovnováhu živých organismů. Tím pádem ovlivňují vývoj dětí, jejich imunitu nebo budoucí plodnost. A jsme vlastně u stejného problému. Zase se pokoušíme zkoumat meze naší odolnosti vůči jednotlivých faktorům, hledáme hranici, kdy systém začíná kolabovat a rozvíjet se chronická onemocnění. Zatímco s genetickou výbavou jsme se narodili, jsou některé faktory, se kterými můžeme do jisté míry něco dělat. Ovšem ta míra je určená tím, v jaké společnosti žijeme. Působí na nás její urbanizace, znečištění, dostupnost, zdravotní péče, školství, dostatek pracovních míst, ale i věci, jako je blízkost rekreačních zón. A lidé, kteří žijí ve velkých aglomeracích, si začínají uvědomovat, že nemohou pozitivně ovlivňovat svůj osobní a rodinný život, aniž by se starali o fungování společnosti jako celku. A začínají se daleko víc angažovat. Abychom ale dokázali pozitivně ovlivňovat faktory, které působí na naše zdraví a kvalitní život, potřebujeme jim v první řadě dobře porozumět. A komplexní předivo složitých vztahů mezi zdravím člověka planety a společnosti se nedá simulovat v žádné laboratoři výzkumného ústavu. Musíme ho studovat v reálných podmínkách, konkrétních regionech, městech, konkrétních rodinách. I vašich 
rodinách. Proto se do takového výzkumu musí zapojit nejenom vědci, ale i lidé, kteří v tom regionu žijí. Musíme do něj zapojit politiky a firmy, které ovlivňují fungování ekosystému. Kde jinde by měla vzniknout taková laboratoř, než právě v Brně? Gregor Mendel tady kdysi položil základy genetiky, vědy o tom, jak moc dědičnost ovlivňuje náš život. To, co studujeme my, je druhá část toho příběhu o lidském zdraví a spokojeném životě. Zajímá nás, jak správně poskládat tu složitou mozaiku všech faktorů, které působí na náš život, jak zabránit nevratným změnám. Už 60 let v Brně sledujeme několik generací brněnských dětí, ale živá laboratoř má daleko větší cíle. Partnerství mezi vědci, firmami, politiky a vámi občany má vytvořit stimulující, inspirativní prostředí se sdílenou zodpovědností za budoucnost regionu. Přidáte se k nám? Společně můžeme zlepšit prostředí a pozitivně ovlivnit příští generace brněnských dětí.